நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்திய வரலாற்றிலேயே மிக அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட நாணயம் அப்படிங்கிற வரலாற்று சாதனையை வந்து அக்பருடைய ஒரு தங்க நாணயம் செஞ்சிருக்குது அந்த தங்க நாணயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாணயத்தோட விலை மதிப்பு அப்படிங்கிறது எதனால் தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா நாணய சேகரிப்பாளர்கள் அந்த நாணயத்துக்கு எவ்வளோ விலை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த விலை மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படுது இப்போ என்கிட்டக்கு வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப விலை மதிப்பு இருக்கிற நாணயம் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ராஜராஜசோழனுடைய சில நாணயங்கள் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா குறிப்பிட்ட காரணங்களால் அந்த நாணயங்கள் தான் அதிக மதிப்பு இருக்கக்கூடிய நாணயங்கள் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஆனால் ஏழங்களில் இது வரைக்கும் விற்கப்பட்ட நாணயங்களுடைய டேட்டாவை எடுத்து அதை அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா இந்த எந்த நாணயங்கள்லாம் அதிக ரூபாய்க்கு ஏலம் போயிருக்குங்கிறத வச்சு தான் சர்வதேச சந்தையில் வந்து இந்திய நாணயங்களை விலைக்கு வாங்குவாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் நான் வீடியோக்களை வந்து அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இதுவரைக்கும் உலகங்கும் நடந்த ஏழங்களில் பட்டியலப்பட்ட இந்திய நாணயங்கள்லேயே மிக மிக அதிக விலைக்கு விற்பனையான நாணயம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் நம்ம அக்பருடைய தங்க காசை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தலைநகரான ஜெனீவாவில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று நடைபெற்ற ஒரு நாணய ஏலத்தில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் சுவிஸ் பிராங்குகளுக்கு ஒரு அக்பர் நாணயம் விலை போனது இந்த தொகையானது இந்திய மதிப்பில் சுமார் நான்கு கோடிக்கு சமமான தொகையாகும் ஏல நிறுவனத்தின் கமிஷன் நாணய விற்பனை மீது சுவிட்சர்லாந்து அரசாங்கம் விதித்த வரி அனைத்தையும் சேர்த்தால் சேகரிப்பாளர் இந்த ஒரு நாணயத்திற்கு கொடுத்த மொத்த தொகை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாயாக உள்ளது இதுதான் இந்திய நாணயங்களின் வரலாற்றில் ஒரு நாணயத்திற்கு நாணய சேகரிப்பாளர் கொடுத்த மிக அதிக விலையாக உள்ளது இதற்கு அடுத்த இடத்தில் தான் விக்டோரியா மகாராணியின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டை சேர்ந்த ஒரு ரூபாய் பேட்டர்ன் நாணயம் உள்ளது ரெண்டு கோடி ரூபாய் இந்த பேட்டர்ன் நாணயத்துடைய விலை மதிப்பு இந்த நாணயத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஒரு தடவை பார்த்துருங்க அக்பரின் இந்த தங்க நாணயத்திற்கு ஏன் இவ்வளவு விலை என்று பார்க்க போனால் பேரரசர் அக்பர் இந்தியாவில் மத நல்லிணக்கம் நிலவ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் அதனால் இந்து மதம் இஸ்லாமிய மதம் ஜராஷ்டிரிய மதம் சீக்கிய மதம் கிறிஸ்துவ மதம் என அனைத்து மதங்களையும் ஆராய்ந்து தீன் இலாகி என்ற புதிய மதத்தை அவர் தோற்றுவித்தார் இந்த மதம் ஏற்கனவே இருந்த மதங்களுக்கு போட்டியாக இல்லாமல் அனைத்து மதங்களுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் அக்பர் ஆசைப்பட்டார் இதையே இங்கே சொல்கிறேன்னா இந்த நாணயத்திலையும் சமய நல்லிணக்கம் தொடர்பான பல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால தான் அந்த நாணயத்துக்கு இவ்வளோ மதிப்பு அதனால தான் இது இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் இந்த நாணயம் மிக நுட்பமான நாணயம் எழுத்துக்களாலும் எண்களாலும் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய நாணயம் இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா இளமை காலம் முழுவதையும் போர்க்களத்திலேயே கழித்தவர் அக்பர் அதனால் அக்பருக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாது ஆனால் எழுத படிக்க தெரியாத அக்பருடைய நாணயங்களில் தான் நிறைய எழுத்துக்களும் நிறைய எண்களும் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்திய வரலாற்றில் ஒரு நாணயத்தை அச்சடிக்கும் பொழுது அதில் ஆண்டோட மாதத்தையும் சேர்த்து அச்சடிக்கக்கூடிய வழக்கத்தை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து அக்பராக தான் இருக்கிறாரு அக்பருடைய நாணயங்களில் பொறிக்கப்பட்ட ஆண்டும் மாதமும் இலாகி மதத்தினுடைய ஆண்டாகவும் மாதமாகவும் தான் இருக்குது இப்போ இலாகி ஆண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் அக்பர் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து இந்த இலாகி ஆண்டு அப்படிங்கிறது தொடங்குது இது வந்து ஒரு தனி ஆண்டு முறையாக இருக்குது இஸ்லாமியில் பயன்படுத்தின ஹிஜ்ரி ஆண்டு முறை வந்து நிலவை மையமாக கொண்டது அதை வந்து நம்ம லூனார் காலண்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அக்பர் பயன்படுத்தின இந்த இலாகி ஆண்டு முறைங்கிறது இந்துக்களை போல சூரியனை அடிப்படையாக கொண்ட ஆண்டு முறையாக இருந்தது அந்த இலாகி ஆண்டு முறையை சேர்ந்த மாதங்களுக்கு அக்பர் ஜராஷ்டிரியம் அப்படின்னு ஒரு மதம் அப்போ இருந்தது அந்த மதத்தினுடைய கடவுள் பெயர் தான் வச்சார் இப்படி வந்து அக்பருடைய ஆண்டு முறைக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய மத நிலக்கம் இருந்தது அக்பருடைய இந்த தங்க நாணயத்தினுடைய வடிவமைப்பு வந்து மிர்காப் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் இருக்குது இந்த மிர்காப்னா என்னென்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இது வந்து மசூதிகளில் காணப்படக்கூடிய ஒரு தொழுகை மாடம் இதை திசை மாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த மிர்காப்புகள் எல்லாமே இஸ்லாமியர்களுடைய புனிதத்தலமான மெக்காவை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னு இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் நம்பப்படுது இந்த மிர்காப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப புனிதமான வடிவம் அதனால் அந்த புனிதமான வடிவத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்த நாணயம் பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டுக்காக வெளியிடப்பட்ட நாணயம் கிடையாது சரி இந்த நாணயத்தை எதுக்காக வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்க போனால் மிக முக்கியமான தருணங்களில் தன்னுடைய பணியாட்களுக்கும் தன்னுடைய விசுவாசிகளுக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தான் அக்பர் வந்து இந்த மிர்காப்பு வடிவ நாணயங்களை வெளியிட்டிருக
வரலாற்று ஆவணங்களின் படி அக்பருடைய ஆட்சியில் ரெண்டே ரெண்டு முறை மட்டும்தான் மிர்கா பொடிவ நாணயங்கள் விடப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு நாணயங்களில் ஒன்று தான் இந்த நாணயம் இந்த ரெண்டு வகை மிர்காப் நாணயங்களுமே ஆக்ராவில் தான் அச்சடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சரி இந்த குறிப்பிட்ட நாணயத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போனால் இந்த நாணயத்தோட முன்பகுதியில் அரபு மொழியில் அல்லாஹு அக்பர்னு மேலேயும் ஜல்லா ஜலல்லா அப்படின்னு கீழேயும் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கு இதோட அர்த்தம் கடவுளே உயர்ந்தவர் அவரது மகிமை பிரகாசி கட்டும் அப்படிங்கிறது இதோட பின்பகுதியில் அரபி மொழியில் இலாகி மாதம் மேலேயும் இலாகி ஆண்டு அப்புறம் அச்சரிக்கப்பட்ட இடம் என்னங்கிறது வந்து குறியீடு இது ரெண்டையும் கீழேயும் இருக்கு அதாவது அமிர்தத் மாதம் இலாகி நாற்பத்தொம்பதாவது ஆண்டில் ஆக்ரா மீண்டில் இந்த நாணயம் அச்சரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற தகவல் வந்து இதோட பின்பகுதியிலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது அக்பருடைய தங்க நாணயங்கள் மொஹர் அப்படின்னும் வெளி நாணயங்கள் ரூபாய் அப்படின்னும் செம்பு நாணயங்கள் தாம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த நாணயங்கள் வந்து மொஹர் வகையை சேர்ந்தது இது வந்து மிர்ஹாப் மொஹர் அப்படின்னு நாணய சேகரிப்பாளர்கள் அழைக்கிறாங்க அக்பருடைய ஒரு நாணயம் வந்து ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு விலை போயிட்டு அப்படின்னு நம்ம வீடியோவில் சொல்கிறதுனால அக்பருடைய எல்லா நாணயமுமே ரொம்ப அரிதானது விலை மதிப்பு அதிகம் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா அக்பர் வந்து ரொம்ப ஆண்டு காலம் வந்து இந்தியாவில் ஆட்சி செஞ்சவர் அவருடைய நாணயங்கள் வந்து இன்றைக்கும் நிறைய எண்ணிக்கையில் இருக்குது அக்பருடைய செம்பு காசான தாம் அப்படிங்கிற செம்பு காசு வந்து இன்றைக்கும் நூறு ரூபாய்க்கு இரநூறு ரூபாய்க்கெல்லாம் கிடைக்குது அதனால் வந்து அக்பர் வெளியிட்ட நாணயங்களில் இந்த குறிப்பிட்ட சில நாணயங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிக விலை இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் இந்த வீடியோலேருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அரசருடைய குறிப்பிட்ட நாணயத்துக்கு அதிக விலை இருக்குங்கிறத வச்சு அவருடைய அனைத்து நாணயங்களுமே ரொம்ப விலை மதிப்பு இருக்கிறதுன்னு நீங்கள் நம்ப இந்த நாணயம் மூலமா உங்களுக்கு சில தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கும் இப்படி வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாணயங்கள் தான் ரொம்ப அதிக விலை மதிப்பு இருக்க நாணயங்களா தென்னிந்திய நாணயங்களுக்கு அதிக விலை மதிப்பு இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தென்னிந்திய நாணயங்களை பத்தின விழிப்புணர்வு இப்போதான் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்பயும் தென்னிந்திய நாணயங்கள் அவங்க நிறைய வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வட இந்திய நாணயங்களை விட தென்னிந்திய நாணயங்கள் தான் அதிக வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்டவை அதிக விலை மதிப்பும் நியாயமா தென்னிந்திய நாணயங்களுக்கு தான் இருந்திருக்கணும் இருந்தாலும் நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்கு வட இந்திய நாணயங்கள் தான் நிறையா தெரியுது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அதிக விலை கொடுத்து அதை வாங்குறாங்க அப்படின்னு மட்டும் தான் நம்ம இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க